ഹൈ ഓൾ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ക്രിയേറ്റീവ് ചാനൽ ഞാൻ ഇന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത് ഫോട്ടോഷോപ്പ് ബിഗിനേഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് ഒരു പേജ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് എങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ആദ്യം നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു പേജ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്കിവിടെ ഫയലിൽ ന്യൂ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക കൺട്രോൾ എൻ ആണ് അതിൻ്റെ ഷോർട്ട് കട്ട് അങ്ങനെ അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കൊരു പുതിയൊരു ഡയലോഗ് ബോക്സ് ഓപ്പൺ ആയി വരും അതിലിവിടെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നമുക്ക് കാണാം ഇവിടെ റീസെൻറ്റ് ഐറ്റംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാണിക്കുന്നത് അതായത് നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരു ഡോക്യുമെൻ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു സൈസിലായിട്ട് ഒരു മെഷർമെൻറ്റ് കാണിക്കും നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് തന്നെ സൈസ് എടുത്തിട്ട് പുതിയൊരു പേജ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ പുതിയൊരു മെഷർമെൻറ്റിൽ ഒരു പേജ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ആണ് ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതായത് ഇവിടെ വിട്ട് നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു വിട്ട് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു തൗസൻഡ് വിട്ട് കൊടുത്തു പിന്നെ അതിൻ്റെ തൊട്ട് റൈറ്റ് സൈഡിൽ കാണിക്കുന്ന ഓപ്ഷനിലാണ് നമുക്ക് യൂണിറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉള്ളത് അതായത് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നോക്കിയാൽ കാണാം പിക്സൽസ് ഇഞ്ചസ് സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് മില്ലിമീറ്റേഴ്സ് പോയിൻറ്റ്സ് ആൻഡ് പിക്കാസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നോർമലി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പിക്സൽസ് ഇഞ്ചസ് സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് ആണ് അതിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പിക്സൽസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വെബിനും സ്ക്രീനിനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതായത് ഇപ്പോൾ വെബ്സൈറ്റ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു പേജാണ് നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ പിക്സൽസ് യൂസ് ചെയ്യാം പിന്നെ ഇഞ്ചസ് ആൻഡ് സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്രിൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ നമുക്ക് ഹൈറ്റും സെറ്റ് ചെയ്യാം ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഒരു സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് പിക്സൽ ഇവിടെ സെറ്റ് ചെയ്തു പിന്നെ ഇത് ഓറിയൻറ്റേഷൻ ആണ് ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് വേണമെങ്കിൽ ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് പോർട്രേറ്റ് വേണമെങ്കിൽ പോർട്രേറ്റ് നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇവിടെ റെസൊല്യൂഷൻ നമ്മളിപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാൻ പോകുന്നത് സ്ക്രീനിലായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് സെവൻറ്റി ടു റെസൊല്യൂഷൻ മതി ഇൻ കേസ് നമുക്ക് ഒരു പ്രിൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒരു ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് റെസൊല്യൂഷൻ നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ സെവൻറ്റി ടു റെസൊല്യൂഷൻ ശ്രദ്ധിക്കുക പിക്സൽസ് പെർ ഇഞ്ചാണ് അത് പിക്സൽസ് പെർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആകുമ്പോൾ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ആവും ഇഞ്ചിലാവുമ്പോൾ അത് സെവൻറ്റി ടു റെസൊല്യൂഷൻ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യാനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് റെസൊല്യൂഷനും വേണം ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ മറക്കരുത് പ്രിൻറ്റിനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് റെസൊല്യൂഷൻ സ്ക്രീനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സെവൻറ്റി ടു റെസൊല്യൂഷൻ ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പിന്നെ ഇവിടെ കളർ മോഡ് കളർ മോഡ് ആർ ജി ബി മോഡ് സി എം വൈ കെ ഗ്രേ സ്കെയിൽ ബിറ്റ് മേപ്പ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് കൂടുതൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആർ ജി ബി ആൻഡ് സി എം വൈ കെ ആണ് ആർ ജി ബി ഈ പറഞ്ഞ പോലെ സ്ക്രീനിന് വേണ്ടിയിട്ടും സി എം വൈ കെ പ്രിൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടും ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആർ ജി ബി റെഡ് ഗ്രീൻ ബ്ലൂ ഈ മൂന്ന് കളർ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള മിക്സിംഗ് ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സി എം വൈ കെ ആകുമ്പോൾ സ്യാൻ മജന്ത യെല്ലോ ബ്ലാക്ക് ഈ നാല് കളറാണ് സി എം വൈ കെക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ആർ ജി ബി കളർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ക്രിയേറ്റ് കൊടുത്തു അപ്പോൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ന്യൂ പേജ് ക്രിയേറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് ടൂൾ ബോക്സ് ഇത് ലെയർ വിൻഡോ പിന്നെ ഇമേജ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഓപ്ഷൻസ് പിന്നെ ഇത് കളർ സ്വാച്ചസ് അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫോട്ടോഷോപ്പിൽ എന്ത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴും ലെയർ ബൈ ലെയർ ആയിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് വേണം ചെയ്യാനായിട്ട് ഇനി ഈ ഒരു സെലക്ഷൻ കളയാനായിട്ട് ഇവിടെ സെലക്ടിൽ വന്നിട്ട് ഡി സെലക്ട് കൺട്രോൾ ഡി അത് പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സെലക്ഷൻ കളയാം ഇനി നമുക്ക് എങ്ങോട്ടെങ്കിലും മൂവ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മൂവിംഗ് ടൂൾ എടുത്ത് എവിടേക്കാണോ മൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് അങ്ങോട്ടെല്ലാം നമുക്ക് മൂവ് ചെയ്യാനാണ് പറ്റും വീണ്ടും നമുക്ക് ഒരു ന്യൂ ലെയർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം
നിങ്ങളിപ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ച് കാണും ഞാൻ ഇതൊന്ന് മൂവ് ചെയ്യാൻ നോക്കി അടുത്തത് ഇത് മൂവ് ചെയ്യാൻ നോക്കുമ്പോഴും ഇത് തന്നെയാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ലെയറ് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് സെലക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ റൈറ്റ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ലെയർ വൺ അത് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു റൈറ്റ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഒരു എളുപ്പപ്പണി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഓട്ടോ സെലക്ട് ഉണ്ട് ഓട്ടോ സെലക്ട് ഓപ്ഷൻസ് ടിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഏത് ലെയറാണോ നമുക്ക് മൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് അത് അറ്റ് എ ടൈം തന്നെ അത് സെലക്ട് ചെയ്ത് പോകുന്നതാണ് ഇനി ഇൻ കേസ് നിങ്ങൾ ഈ ലെയർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാണ്ട് ഫില്ല് ചെയ്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും എന്ന് ഞാൻ അതിൻ്റെ അകത്ത് കാണിച്ചു തരാം അതായത് ഓൾറെഡി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ലെയേഴ്സ് എല്ലാം ഞാൻ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാണ് ആദ്യം നമ്മൾ റെക്റ്റാങ്കിൾ മാർക്ക് ടൂൾ എടുത്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒരു സെലക്ഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അത് ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുത്തു ഞാനിപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്തത് ആൾ ടു ബേക്ക് സ്പേസ് ആണ് ഫില്ല് ചെയ്യാനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്തത് ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫോർഗ്രൗണ്ട് കളർ മാറ്റിയതിന് ശേഷം വീണ്ടും അടുത്തൊരു റെക്റ്റാങ്കിൾ കൂടി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു കളർ എടുത്ത് ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു നിങ്ങളോട് ഒരു ലെയർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാതെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ വരും എന്നുള്ളത് കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ചെയ്തത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ മൂ ടൂൾ എടുത്ത് മൂവ് ചെയ്യാൻ നേരത്ത് നമുക്ക് പറ്റില്ല കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതെല്ലാം തന്നെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് ഇരിക്കുന്നത് കണ്ടാൽ അറിയാം ഒരൊറ്റ ലെയറിലാണ് പിന്നെ ഇതെന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് മൂവ് ചെയ്യാത്തതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ലെയർ ലോക്ക്ഡ് ആണ് നമുക്കിത് മൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇതൊന്ന് അൺലോക്ക് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമുണ്ട് അതായത് ഞാനിപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ലെയർ പ്രോപ്പർട്ടീസ് വരും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു നെയിം ഉണ്ട് നമുക്കിഷ്ടമുള്ള നെയിം കൊടുക്കാം നമുക്കിഷ്ടമുള്ള നെയിം കൊടുക്കാം ലെയർ വൺ കൊടുത്തു ഇനി നമുക്കിത് എങ്ങനെ ഇത് മൂവ് ചെയ്യാൻ നോക്കിയാലും ഈ വൈറ്റ് റെഡ് ഗ്രീൻ ഇതെല്ലാം കൂടി ഒരുമിച്ചേ മൂവ് ആവുള്ളൂ കാരണം നമ്മളിത് ഒരൊറ്റ ലെയറിലാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ലെയർ ബൈ ലെയർ ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ തന്നെ ശ്രമിക്കണം പിന്നെ ഇത് മൂവ് ചെയ്യാൻ നേരത്ത് ഈ കാണുന്നതാണ് ട്രാൻസ്പാരൻറ്റ് അതായത് നമുക്കൊരു ട്രാൻസ്പാരൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇമേജ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇത് അത്യാവശ്യമാണ് ഇനി ഞാൻ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ലെയേഴ്സിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു പ്രധാനമായിട്ടും നാല് ടൈപ്പ് ലെയേഴ്സ് ആണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഒന്ന് ഷെയ്പ്പ് ലെയർ രണ്ട് പിക്സൽ ലെയർ മൂന്നാമത്തെ സ്മാർട്ട് ഓബ്ജക്റ്റ് ലെയർ നാലാമത് ടൈപ്പ് ലെയർ ഈ നാല് ടൈപ്പ് ലെയറിനെ കുറിച്ച് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ വിശദമായിട്ട് പറഞ്ഞു തരാം ഞാനിപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ നാല് ടൈപ്പ് ലെയർ ഇവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഈ കാണുന്ന നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഈ ലെയർ വിൻഡോയിൽ ഈ കാണുന്ന ഓപ്ഷൻസ് ഫസ്റ്റ് കാണുന്ന ഓപ്ഷൻസ് ഫിൽട്ടർ ഓപ്ഷൻസ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഫിൽട്ടർ ഓപ്ഷൻസ് പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഈ ഒരു നാല് ടൈപ്പ് ലെയർ ഇവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വിശദമായിട്ട് എന്താണ് ഷെയ്പ്പ് ലെയർ എന്നും പിക്സൽ ലെയർ എന്നും സ്മാർട്ട് സ്മാർട്ട് ഓബ്ജെക്റ്റ് എന്താണെന്നൊക്കെ ഞാൻ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞുതരാം അപ്പോൾ ഈ കാണുന്ന ഓപ്ഷൻ ഫിൽട്ടർ ബൈ ഇമേജ് പിക്സൽസ് ആണ് അതായത് ഇത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ കഴിയും ലെയറിൽ പിക്സൽ ആയിട്ടുള്ള ലെയർ മാത്രമേ പിക്സൽ ടൈപ്പ് ലെയർ മാത്രമേ ഇവിടെ ഷോ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ഇതാണ് പിക്സൽ ടൈപ്പ് ലെയർ നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലെയർ റീനെയിം ചെയ്ത് വെക്കാൻ പറ്റും റീനെയിം ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻ ഈ ലെയറിൽ കാണുന്ന ടെക്സ്റ്റിൽ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് റീനെയിം ചെയ്യാൻ പറ്റും പിക്സൽ ലെയർ പിക്സൽ ലെയർ എന്ന് നമുക്ക് ഇവിടെ കൊടുക്കാം അടുത്തത് ഫിൽട്ടർ ഫോർ ടൈപ്പ് ലെയേഴ്സ് ആണ് ഇത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എത്ര ടെക്സ്റ്റ് ലെയേഴ്സ് ലെയറിലുണ്ടോ അതെല്ലാം നമുക്ക് ഇവിടെ കാണിക്കും ഇപ്പോൾ നാല് ലെയേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇവിടെ
ലെയർ റീനെയിം ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ലെയറിൽ ലെയറിൽ കാണുന്ന ടെക്സ്റ്റിൽ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് റീനെയിം ചെയ്യാനും സാധിക്കും പിന്നെ ഈ കാണുന്നതാണ് ലെയറിൻ്റെ തമ്പിനെയിൽ ഈ തമ്പിനെയിൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ കാണും ഈ ഷെയ്പ്പ് ലെയറിന് ഉള്ള ഐക്കൺ വേറെ സ്മാർട്ട് ഓബ്ജക്ട്സിനുള്ള ഐക്കൺ വേറെ പിക്സൽ ലെയറിനുള്ള ഐക്കൺ വേറെ ടെക്സ്റ്റ് ലെയറിനുള്ള ഐക്കൺ വേറെയാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മളിത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത് ഏത് ടൈപ്പ് ലെയറാണ് എന്നുള്ളത് പിന്നെ നമ്മളൊരു ഡോക്യുമെൻ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഒരു കുറേ ലെയറൊക്കെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു വരാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ലെയർ ഫൈൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ ലെയറിൽ ടോപ്പിൽ തന്നെ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് നെയിം വെച്ച് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ലെയർ ഫൈൻഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഷെയ്പ്പ് അടിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഷെയ്പ്പ് എന്ന് വെച്ച് തുടങ്ങുന്ന എല്ലാ ലെയറും അവിടെ കാണിക്കുന്നതാണ് അതിൽ തന്നെ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് എഫക്ട് കളർ കളർ ഒക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു കളർ അസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുത്തിരുന്ന് ആ റെഡ് കളർ ഇവിടെ നമുക്ക് ഫൈൻഡ് ചെയ്യാം ഇതൊക്കെയാണ് ലെയറിൻ്റെ ടോപ്പിൽ വരുന്ന ഓപ്ഷൻ ഇനി അടുത്തത് ഈ കാണുന്ന രണ്ടെണ്ണം ആണ് ഒപ്പാസിറ്റി ആൻഡ് ഫില്ലോ ഇത് കുറച്ച് കൺഫ്യൂഷൻ വരാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് കാരണം പലർക്കും ഒപ്പാസിറ്റി ഫില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറാങ്ങൾ പലർക്കും ഒപ്പാസിറ്റി ഫില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറാറുണ്ട് അപ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് എന്താണ് ഒപ്പാസിറ്റി ഫില്ലെന്നുള്ള വ്യത്യാസം ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞു തരാം ഒപ്പാസിറ്റി ആയാലും ഫില്ലായാലും അതിൻ്റെ ലെവൽ സീറോ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ഇത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ ട്രാൻസ്പാരൻസിയാണ് എഫക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി ഫില്ല് സീറോ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആകുമ്പോൾ എന്താണ് വ്യത്യാസം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ടെക്സ്റ്റ് ഇപ്പോൾ ടൈപ്പ് ലെയറിലായാലും നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് അറിയാൻ പറ്റില്ല എന്താണ് ഒപ്പാസിറ്റി ഫില്ലും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം പക്ഷേ ഷെയ്പ്പ് ലെയറിൽ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടാലറിയാം ഇവിടെ ഒരു ഔട്ട്ലൈനും കൂടി ഞാൻ ഇവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ബ്ലാക്ക് ബോർഡർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഷെയ്പ്പ് ലെയറിൽ ഒപ്പാസിറ്റി ഉറക്കുന്നതനുസരിച്ച് ഔട്ട്ലൈനും ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടും കൂടി അടക്കം നമുക്ക് ട്രാൻസ്പാരൻസിയിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ട് കുറച്ച് ഫില്ല് തുറക്കുമ്പോൾ ഔട്ട്ലൈൻ അവിടെ നിൽക്കുകയും ആ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് മാത്രം കുറയും കാണാം അതാണ് ഒപ്പാസിറ്റിയും ഫില്ലും തമ്മിലുള്ള പ്രധാന വ്യത്യാസം ഇനി ഈ ഒപ്പാസിറ്റിയുടെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്നതാണ് ലെയർ മോഡ് ഓപ്ഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കുറെ ലെയർ മോഡുകൾ ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും ഈ ലെയർ മോഡ് എങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യാം എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ലെയർ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ ലെയർ മോഡ് വർക്ക് ആവുള്ളൂ അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഒരു ന്യൂ ലെയർ നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഈ റെഡ് കളർ നമുക്ക് ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എഡിറ്റിൽ ഫില്ലിൽ ഫോർ ഡൗൺ കളർ ഫില്ല് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മളിപ്പോൾ ആ ന്യൂ ലെയർ ഈ ഒരു റെഡ് കളർ ഫില്ല് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ ലെയർ മോഡ് നമുക്ക് ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും ചേഞ്ചസ് കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു മോഡ് ഇവിടെ സെലക്ട് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതനുസരിച്ചൊക്കെ ഓപ്പോസിറ്റി ഒക്കെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു നല്ലൊരു എഫക്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും ഇനി അടുത്തത് ലോക്ക് ഓപ്ഷൻസ് ആണുള്ളത് ഇനി അടുത്തത് ലോക്ക് ഓപ്ഷൻസ് ആണ് അതിൽ ഫസ്റ്റ് കാണുന്ന ഓപ്ഷൻ ലോക്ക് ഫോർ ട്രാൻസ്പാരൻറ്റ് പിക്സൽസിനാണ് അതായത് ഇപ്പോൾ ഇത് എനേബിൾ അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഞാനൊരു ബ്രഷ്ടോൾ എടുത്ത് ഇവിടെ പെയിൻറ്റ് ചെയ്യാൻ നേരത്ത് മൊത്തത്തിൽ അതിൻ്റെ മുകളിലൂടെ ഇത് അപ്ലൈ ആവും അതിൻ്റെ ട്രാൻസ്പാരൻസി എവിടേക്കുണ്ടോ അതെല്ലാം ഇത് എഫക്റ്റ് ആവും മറിച്ച് നമ്മളിത് എനേബിൾ ആക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒബ്ജെക്റ്റ് എവിടെയാണുള്ളത് അതിൽ മാത്രമേ ഇത് എഫക്ട് ചെയ്യുള്ളൂ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഞാനിപ്പോൾ ചെയ്തത് ഇവിടെ അണ്ടു പ്രസ് ചെയ്യാണ് എഡിറ്റിൽ അണ്ടു പ്ലസ് ടു കൺട്രോൾ സെറ്റ് ആണ് ഷോർട്ട് കട്ട് ഇനി ഈ
അതായത് ട്രാൻസ്പാരൻസിക്ക് മാത്രമേ അത് എഫക്റ്റാവുള്ളൂ നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മൂവ് ഒക്കെ ചെയ്യാം അതിനൊന്നും ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഇനി നെക്സ്റ്റ് വൺ ലോക്ക് ഫോർ ഇമേജ് പിക്സൽസ് ആണ് അതായത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതൊരു ഇമേജ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത്രയും സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഡിലിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത്ര ഏരിയ ഡിലിറ്റ് ആയി പോകുന്നതാണ് ബട്ട് ഇൻ കേസ് നമുക്ക് അങ്ങനെ ഡിലിറ്റ് ആയി പോകണ്ട എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇമേജ് പിക്സൽസ് ലോക്ക് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ഡിലിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ഒബ്ജക്റ്റിനെ ഡിലിറ്റ് ചെയ്യാത്ത ലെവലിൽ അത് ലോക്ക് ചെയ്ത് വെക്കും പക്ഷെ നമുക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ മൂവ് ചെയ്യാനും പറ്റാത്ത പറ്റും ഇനി ലോക്ക് ഫോർ പൊസിഷൻ ആണ് ഇത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ബാക്കി എല്ലാം നടക്കും അതായത് ഡിലിറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡിലിറ്റ് ചെയ്യാം ആഡ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആഡും ചെയ്യാം അടുത്തത് ഓട്ടോ ലെസ്റ്റിംഗ് ടു ആർട്ട് മോഡിൻ്റെ ലോക്ക് അതായത് ഓട്ടോ ലെസ്റ്റിംഗ് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യുക ആർട്ട് മോഡിലേക്കുള്ള അതായത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മളിപ്പോൾ ആർട്ട് മോഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അത് ലെസ്റ്റഡ് ആയിട്ട് ആർട്ട് മോഡിൽ പോയി ഇനി ഇത് എനേബിൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആർട്ട് മോഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ലോക്ക് എനേബിൾ ആയിരിക്കുന്ന ഓബ്ജക്റ്റ് ആർട്ട് മോഡിലേക്ക് വരികയില്ല അത് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് നടക്കും നമുക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാം ഇത് സെപ്പറേറ്റ് ആണ് ആർട്ട് മോഡിലേക്ക് അത് വന്നിട്ടില്ല അത് ഡിസേബിൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ആർട്ട് മോഡിലേക്ക് അത് വന്നു ഇനി അടുത്തത് ലോക്ക് ഫോർ ഓൺ ഇത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എല്ലാം ഡിസേബിൾ ആയിരിക്കുന്നു ഡിലിറ്റും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പെയിൻറ്റും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല റിട്ടേൺ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഒന്നും തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എല്ലാ ടൂളും ഇത് ഡിസൈൻ ഉണ്ടായിരിക്കുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഫോട്ടോഷോപ്പ് ബേസിക് ക്ലാസ് വൺ ഇനി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ എന്താണ് ഷെയ്പ്പ് ലെയർ പിക്സൽ ലെയർ സ്മാർട്ട് ഓബ്ജക്ട് ടൈപ്പ് ലെയർ ഇതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ വിശദമായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നതായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഇനി ടൂൾസും കാര്യങ്ങളും എല്ലാവരും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇനി തുടർന്ന് അടുത്ത ക്ലാസ്സൊക്കെ അപ്ഡേഷൻ കിട്ടാനായിട്ട് എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി അമർത്തിക്കഴിഞ